ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബംഗ്ലാവിലാണ് ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള റോഡിലാണ് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ അത് അച്ഛനോട് കൂടെ എന്താ പറയുക പറയാനുള്ള പറയാം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഉള്ള കാലാവസ്ഥ അതായത് നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു കുളിമ വരുന്ന ആ തോട്ടത്തിൽ തേയിലക്കാടുകൾ എല്ലാം മനോഹരമാണ് കൊണ്ടാശിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ പ്രൈവറ്റ് റോഡായതുകൊണ്ട് ടാറ്റയുടെ സ്റ്റാഫുകൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ റൂട്ടിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ ഭാഗത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാലും ഇവിടെ മൊബൈലിനൊന്നും ഇപ്പോഴും റേഞ്ച് ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും അതേയുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇവിടെ മൊബൈലിനൊന്നും ഒരു റേഞ്ച് ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് ബി എസ് എൻ എൽ മൊബൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ടവർ നമുക്ക് അതെ എൻ്റെ ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ ടവർ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ടവറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റേഞ്ച് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര വലിയ പൂക്കള് ഇത് പക്ഷെ പല കളറുണ്ടല്ലേ വേറെ വേറെ കളർ ഉണങ്ങിയതാണോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നമുക്കിത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് നീല റോസ് കളർ റോസ് ബ്ലൂ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇത് നോക്കി വൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വേറെ വ്യത്യസ്തമായ കളറാണല്ലേ റോസ് റോസ് കളർ റോസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി നല്ല വിശാലമായ ഒരു ബോളിബോൾ കോർട്ടാണ് പക്ഷേ കാലപ്പഴം കൊണ്ട് എല്ലാം പോയി ഇനി ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കളിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരിപ്പോൾ വോളിബോൾ കളിക്കാനോ
പാട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പുറയിൽ പാട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ശബ്ദം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എൻ്റെ അമ്മ അമ്പലത്തിൽ ഭയങ്കര പാട്ടാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പോകുന്ന വഴി ഒരു കോളനി പോലെയാണ് പോര് എന്താ പക്കം പോകലല്ലേ ഓക്കെ കീഴേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതെല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളാണ് അതെ ഫുൾ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കാണ്ട് ഈ വഴി കയറിയതാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ കോളിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്നും സാധാരണ കയറാൻ പാടില്ല എന്നാലും കയറി നോക്കാം അതെ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്പലം എത്താറായി ഇതാണ് അമ്പലം അടിപൊളി അമ്പലം ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലില് കേരളത്തിലൊരു അമ്പലം കേൾക്കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കൊടിമരം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കൊടിമരം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈഡിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് അമ്പലം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊഴുതു ഫുൾ പക്ക തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല തമിഴിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ തമിഴ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കോളനിയുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ കളിക്കുകയാണ് കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ വീടുകളിലും അടുപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ചിമ്മിണി അഞ്ച് ഒറ്റ ടൈം പോയിരുന്നു എനിക്ക് വേണം എല്ലാവരും ഒരേ ടൈമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പള്ളി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് തൊഴുതു പക്ഷേ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക പുറത്തുനിന്ന് തൊഴാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബാക്കി കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ എല്ലപ്പെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്കി കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തമിഴിലാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം തന്നെയാണോ ഫുൾ തമിഴിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഒരു അക്ഷരം പോലും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാലോ ഒരിടത്തും മലയാളം ഇല്ല തേൻ്റെ ആർച്ച് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും മൊത്തം ഇടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുക ഈ സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഇതെന്തോ മണ്ണിടിച്ചിൽ പോയേക്കുക ഇപ്പം ഈ സൈഡിലേക്കൊന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊത്തം പോയേക്കുക അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും മൊത്തം പോയിരിക്കുക നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് റോഡിൽ നിൽക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ വണ്ടിയൊന്നും വരില്ല അതെ കണ്ട ബൈക്ക് കൊണ്ട് പോയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ വണ്ടിയൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എങ്ങനെ പോവും
ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മറ്റേ ബി എസ് എൻ എൽ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് റീചാർജ് എല്ലാം ചെയ്യാം കേരള സംസ്ഥാന പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം ഇത് മാത്രം മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തിലെ കേരള സംസ്ഥാന പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം അതെ അച്ഛനവിടെ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പോയേക്കുവാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫീസ് തപാൽ കമ്പി ഓഫീസ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ പോലെയുണ്ട് ഇതേ പോസ്റ്റ് പെട്ടിയെല്ലാം ഉണ്ട് പഴയൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ പോലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലപ്പെട്ടി ബംഗ്ലാവിലെത്തി അപ്പോൾ ഒരു ചായ പിടിക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണത് നല്ല വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ കനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് തണുപ്പ് അറിയുകയില്ല ആ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോവാം അതെ പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് അതെ നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നു ഒരു ഗാർഡൻ ഇതാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഇവിടെ എല്ലാ ടൗലും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലഗേജ് സ്റ്റോറേജ് റൂം ടോയ്ലറ്റ് പഴയ മോഡിൽ സ്വിച്ച് ആണ് സ്വിച്ച് ഒക്കെ പഴയ മോഡിൽ സ്വിച്ച് ആണ് പിന്നെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിൾ കറിയായിരുന്നു 
വെജപ്പായാണ് കുറച്ചധികം കഴിച്ചു നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ നോൺ വെജ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ കഴിക്കാറില്ല നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവും വേറെ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും നോക്കട്ടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് നാളെ കാണാം ബൈ ക്കുള്ള ജീപ്പൊക്കെ കയറി വരാനുള്ളൊരു ഓഫ് റോഡാണ് അതെ ഇതാക്കി കാണാം അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് ഇപ്പുറത്ത് യഥാർത്ഥ വഴിയുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ വഴിയുണ്ട് വേറെ വരാൻ ഇപ്പൊല്ലാം പോയിടൂലേ ഇതെല്ലാം പോയി ഓക്കെ ശരി കൊറേ പശുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പുറകി കാണുന്ന ആ കുന്നിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് അവിടെ മേയാനാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ആ കുന്നിൽ വന്ന് മേഞ്ഞിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നത് കുന്നിൽ വന്ന് ഇതെല്ലാം മേഞ്ഞിട്ട് പോകും അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതേ അതേ ഒരുപാടായി ഇത് കാണാം അതുകൊണ്ട് പുല്ലൊക്കെ നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബംഗ്ലാലേക്ക് വരുന്ന റോഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറാം അങ്ങനെ കയറി അങ്ങോട്ട് പോകാം കൂടാതെ ഇതേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടൊരു കുന്നുണ്ട് ആ കുന്നിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങേറ്റത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുരിശിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എല്ലാം പെട്ടി ഈ പ്രദേശം ഫുൾ കാണാം കൂടെയൊക്കെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുന്ന് ഇത് ഇതിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കയറി പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തെന്നലുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ പോലെയുണ്ട് അങ്ങനെ മഴയില്ല ഒരു ഡ്രസ്സിലിങ് പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേ ഇങ്ങനെ പോകാം അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അടുത്താന്ന് തോന്നിയാലും ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് നല്ലൊരു എക്സസൈസും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ കയറ്റം കയറി ഇങ്ങനെ പോകാം പുറയിൽ ഫുള്ള് പശുക്കളാ പശുക്കൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ബാക്കി കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വീഡിയോ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അതെ ചുറ്റുണ്ടേ ഇത് നോക്കി ഉണ്ടല്ലേ അയ്യോ ഭയങ്കര ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്ലേസും ആണ് അപ്പം ഭയങ്കര കാറ്റുമാണ് കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര അരമ്പലാണ് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കാറ്റ് കൊണ്ട് ക്യാമറ വരെ പറഞ്ഞു
ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പോണ വഴിക്ക് വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിർത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു അടിപൊളി കൊമ്പനാന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ലുക്കാണ് ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഫേമസ് ആനകളെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തലയെടുപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാമറയിൽ അത് സൂം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു പൊടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തായിപ്പോയി ഇപ്പുറത്താണ് നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു കാണുന്നില്ലേ ഒറ്റേന കഴിച്ചോ രണ്ട് മീൽസാണ് കഴിച്ചത് വെജിറ്റബിൾ മീൽസാണ് കഴിച്ചത് ഒരെണ്ണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഉച്ച സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ ആന വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഫെൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആന ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് പറ്റിയ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലെൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാനോണ്ട് അതിൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്കങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ആനയുടെ അടുത്ത് പോയി എടുക്കാനും പറ്റില്ല അതാണ് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും നോക്കട്ടെ കാണുവാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ആനയുണ്ടോ അവിടെ പോയാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആന നിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വന്നതാ പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് നോക്കി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പോയിട്ട് കാരില്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല തിരിച്ചു പോകാല്ലേ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം രാത്രി രണ്ട് മണിയായി അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് വട്ടവടയ്ക്ക് പോയി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വരി കർഷകരുടെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് വട്ടവട വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും താൽക്കാലികമായി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ട്രാവൽ ആൻഡ് ആർട്ട് അരുൺ ആർകുമാർ